。朱丽姐，您看，我们呢会把这块地区作为高档的住宅区，您老宅的位置会是这里的主要建筑，西式风格非常简约大气。您看，这里还有一条河，天晴的时候，您在建筑物天台上能清晰的看到西山。正所谓，春季看花，夏季听蝉，秋天看叶，冬天品雪。多好！你来了很多次了，你的意思我已经很清楚了。你呢，花朵朵，你有什么想法？朱丽姐，其实我们的实施方案跟竞争对手也没有太大的不同。我们也是想将这里打造成一个环境优雅、舒适、居民幸福值高、地标式建筑的高档社区，就没有任何不同。你让我失望，花朵朵。不同当然会是有的。我们的这个方案是希望将您的这个老宅的原貌完全的保留下来，周围的建筑完全配合您的这个四合院。当然，内部还是需要改建的，要适合当代人的居住。外观就是要这种古朴风貌、怀旧的味道。我还有一个个人的想法，还没来得及跟老板汇报，就是我想将来在这个老宅给您留一套 VIP， 您可以随时回来居住。朱丽姐，如果您更倾向于保留老宅的原貌的话，我们随时可以改图纸，那价格我们依然是翻番的。图纸我是有版权的，我们可以请国际最有名的设计师，版权的事儿我们不操心。你们的意思我都明白了。今天我有事要外出，不送了。最近辛苦了，来，喝杯咖啡，提提神。迎客砸钱，我除了拼命。该干的我都干了，我真的不知道还能做点什么。这么大委屈啊，那干脆别干喽。你就知道让我别干了，别干了。你能不能提点建设性的意见呀？就讨厌你这种态度。哎，我没急，你还嫌急了？那梦蝶天天嘲笑我，说我天生命好，说我不劳而获。我命真的好吗？我命好，我能遇见你吗？<笑>这话说的蛮不讲理啊。对啊。再见。喂，你好，你找谁？啊，贵姓啊？姓朱。喂，朱丽姐，向你们公司负责签合同的人跟我的律师谈一下具体条款吧。嗯，您的意思是，您同意跟我们公司，您您同意把房子卖给华耀了是吗？我没听错吧？是，我打算把我的房子卖给你们公司，除非你不想买了。我我们想，我们想想想，特别想。房子出手后，我打算离开北京。您去哪儿啊？去很远的地方。再见，花朵朵，朱丽姐，祝你接下来一切顺利。同意买给我们了。祝我们成功了！哎，多少钱？那得你去谈。神清气爽啊不用费心了，咱俩没戏。那要看我们两个要做一点。你是男的吗？这次拿下朱家的宅子，大家都辛苦了啊
，多多，我问过迎客的人，那个梦蝶呀、啊，背着贺文华承诺高价，但实际上迎客根本没有那么多钱，所以还是你走运，我命好嘛。<笑>你可不能抹杀多多的功劳啊，他为了赌那朱莉，差点被车撞死了。好意思说这个呢？哎，你别说一套房子了，就是十个大宅子。能抵得上你一条命啊？要不说有时候你啊，就是太愣，不管不顾的。哎，我特别想采访一下你，你怎么想的呀？真想同归于尽啊！有你什么事儿啊？八卦的要死。就是。说吧。这么晚了。还没做完、啊，快了。今天晚上，要不你别回去了吧，就在这儿住吧。那可不行，我明天还得去朱莉那儿呢。我们家离他们家近。这都已经是煮熟的鸭子了，你还怕跑了不成？哎，这可是我拿命换来的鸭子啊！你别说它煮熟了，它就是熬成汤，我也怕它会飞啊。傻，赶紧做吧。我为这个项目付出多少心血，你心知肚明，结果却让花朵朵这个蠢货抢了这个便宜。你咽不下这口气。所谓结果和过程，是变的。在大盘子里，许多结果其实是过程。朱莉的死活要算过程，让你不舒服的，是贺总对你的质询。你别得寸进尺吗？你与贺总是在要做出一个决断。你我既然选择同盟。我们就必须把这段关系理顺。如果你当真，一切以贺总利益为先，那我也崇拜你爱情至上，无话可说。只是，贺总恐怕不真心。你不需要挑拨我跟贺文华的关系。这用挑拨吗？这不是见仁见智吗？你凭什么那么大底气？我一无所有，所以无所畏惧。我大不了可以回学校教书，我怕什么？你呢？你的野心从来都不只是迎客吧？你说过我们很像，所以我应该相信你吗？我们是利益关系，是同盟。在这个世界上，只要你够强，就有足够的信文件要处理，我就不送你了。嗯，那你刚才还看电视，还让我留下来？突然想到了吗？要不然，我让小峰来送你吧。不用，那你记得早点休息。嗯，那我走了。拜拜。回去吧。看你上车啊？怎么跟个小孩一样呢？那你早点休息。记得吃药。知道啦。拜拜。拜拜。啊。啊。